welcome to Young Asia Television. Balangu Bavargal Tesiye Vinyana Mandram. Vanakam. இயற்கையின் சீற்றங்களை பற்றி ஆராய்கின்ற இன்னும் ஒரு வாழும் வையகம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் காணுகின்ற இயற்கை சீற்றம் அல்லது இயற்கை அனர்த்தம் என எண்ணாத ஒரு விடயத்தை பற்றியே இன்றைய வாழும் வையகம் நிகழ்ச்சி ஆராயவிருக்கின்றது நாம் எப்போதாவது ஆகாயத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கும் போது எமக்கு என்ன தென்படுகின்றது எங்கு பார்த்தாலும் வானவழியே நாம் காணுகின்றோம் எப்போதாவது இந்த வானவழி எவ்வாறு உருவாக்கம் பெற்றது என நாம் சிந்தித்திருக்கின்றோமா பூமியில் நாம் வாழும் பிரதேசத்துக்கு மேலிருக்கும் பகுதியை ஆகாயம் அல்லது வாயு மண்டலம் என்று கூறுகிறோம் இதனை மூன்று அம்சங்களாக பிரிக்கலாம் இதில் கடல் மட்டத்திலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் முதல் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் வரையிலான பிரதேசமே முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அந்த பிரதேசத்தில் நாம் சுவாசிக்கும் பிராணவாயுவும் அத்துடன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மீதேன் போன்ற பல்வேறு வாயுக்களும் மேக மண்டலத்துள் அடங்குகின்றன இந்த மேக மண்டலத்தில் மேல் பகுதி பனி மற்றும் பனிக்கட்டிகளாக விளங்குகின்றன இவையே பூமியின் காலநிலையை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய அம்சங்களாக விளங்குகின்றன எனவே காலநிலையை நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய இடத்தை மேக மண்டலங்கள் வகிக்கின்றன வாயுமண்டலத்தில் ஏற்படும் தாளமுக்கம் உஷ்ணநிலை காற்றின் வேகம் ஆகிய பல தாக்கங்களுடன் இந்த மேக மண்டலத்தில் பல அபூர்வமான நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்றன இவையே இயற்கை அனர்த்தங்களாக எமக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன முகில் மூட்டங்களில் இருந்து உருவாகும் மின்னல் எங்களுக்கு பெரும் தீங்குகளை இழைக்கின்றது இதை நாங்கள் பெருமளவு பொருட்படுத்தாமைக்கு காரணம் இதை பற்றி நாங்கள் போதுமான அளவு அறிந்திருக்காமையே ஆகும் ஆகவே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இதை பற்றி நாம் சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம் மின்னலினால் ஏற்படும் தீங்கு மின்னலின் தன்மை மின்னலும் இடிமுழக்கமும் மின்னலும் அதன் முடிவும் மின்னலில் இருந்து பாதுகாப்பு இந்த பூமி உருவாகிய காலம் தொட்டு மின்னல்களின் தாக்கம் இடம்பெற்று வந்திருக்கின்றது ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் பற்றி எம்மால் ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லை ஆகவே சமீபத்தில் மின்னல் தாக்கத்தினால் இடம்பெற்ற சில அனர்த்தங்களை இப்போது தேடி பார்க்கலாம் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட மின்னல் தாக்கத்தின் அழிவுகள் பற்றி வெகுசன ஊடகங்கள் மூலம் நாம் கேட்டிருந்த விடயங்கள் இந்த அனர்த்தங்களில் ஆக குறைந்த அளவிலேயே அறிவிக்கப்படுகின்றன ஒரு வருடத்தில் மின்னல் தாக்கத்தினால் ஏற்படும் அழிவுகள் இதனைவிட பன்மடங்கு அதிகமாகும்
மின்னலின் தாக்கம் வரலாற்றின் ஆரம்பம் தொட்டு இடம்பெறுவதை நாம் நன்கு அறிவோம் முற்காலத்து மக்கள் மின்னல் குறித்து அவ்வளவாக அறிந்திருக்கவில்லை ஆனால் மின்னலின் தாக்கம் அவற்றால் உருவாகின்ற அனர்த்தங்களை பார்த்து இவர்கள் இது குறித்து சில ஆராய்ச்சிகளை நடத்தினார்கள் அத்தோடு மின்னல் குறித்த சில தீர்மானங்களையும் இவர்கள் எடுத்தனர் ஆகவே முற்காலத்து மக்கள் மின்னல் குறித்து எவ்வாறான அபிப்பிராயங்களை கொண்டிருந்தனர் என இப்போது தேடி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூறாம் ஆண்டில் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் என்பவர் மின்னல்கள் குறித்து விஞ்ஞான ரீதியில் ஆய்வு ஒன்றை மேற்கொள்ள முன்னர் மின்னல்கள் குறித்து எதுவுமே தெரிந்திருக்கவில்லை இது இறைவனின் கைங்கரியம் என்று அந்த காலத்து மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள் லங்கால தாமத்தீனா விசங்குமே விசுவாச குடாக் தீனோ எக்கத்தம் அக்கொண்டு தான் எத்தனை பலப்பாம் பேணி அப்படி அக்கொண்டாக தீ பலாங்கின்னு பேணி நீங்கள் ரத்த தப்தவனு கோலே கோலே அக்கினாவாகி ஏன் சார் விசுவாசத்தின் மீ எண்ணி ஆகாசிட்டு லோஹியாக கேணுவாய் கீழே சமஹார அவஸ்தா இக்க ஹெடித் கீரம் கெஹில் மூய தீனி கெஹில் மூய ஹெடி எக்கடையாக கேணுவாக்கிறது குடாக் விசுவாச அனைக்கு தங் குடாக்கு நொதிவுனு ரட்டவல் விசு அப்ரிக்காவாகி ரட்டவல் தாம்பல விசுவாசத்தின் அக்குணுகி அண்ணி தேவன் மகன் சே அப்பித்தே அமனாபேன கோட்டு அப்பியத்தை வந்து இக்க தர ஆவுதி அக்கி அப்பி நசன் ஆவுதி அக்கி வந்து விசுவாசத்தில் ஏ ரட்டவல் தாம மீ அக்குணு வந்த அவஸ்தாவது இது யாத்திகா பட்டங்க அண்ணும் மிக நவத்தான் இவகி விசுவாசம் ஜாதாவதர் தீ நம்ம தர இதாஸ் ஹத்திய கணங்களி அது வித்யாத்மக மேக்க அனுமதி பஸ்ஸே தங் வித்யாத்மக பரீட்சங்கள் தண்ணோ மேக்க எத்தோசம் மிகமதியாக நிவேயும் மேக்க மீ ஆகாசம் அப்படி லபின் விதுளி வலியாக வித்யுத்தி அக்கீர தங் குடக்கட்டு தண்ணோ அறியாமை காரணமாக மின்னலை நாம் ஒரு நெருப்பு உருண்டை என எண்ணியிருந்தோம் இப்போது அது தவறான கருத்து என்பது உறுதியாகிவிட்டது மின்னல் என்பது ஒரு விசை சக்தியாகும் ஆகவே நாம் இந்த மின்னல் விசை சக்திக்கும் நாம் சாதாரணமாக பாவிக்கின்ற மின் சக்திக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை அறிந்து பார்ப்பது அவசியமானதொன்றாகும் மின்னல் பல லட்சக்கணக்கான வோல்ட் சக்தி மிக்க ஒரு மின்னொலியாகும் அதன் அம்பியர் அளவு பொதுவாக இருபத்தைந்து ஆயிரத்திலிருந்து ஒரு லட்சம் வரையில் பறந்திருக்கிறது நாம் நாளாந்தம் பயன்படுத்தும் மின்சக்தியின் அளவுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் இடத்து மின்னலின் பாரிய தன்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் மின்விளக்கு ஒன்றின் சக்தி இருநூற்றி முப்பது வோல்ட் ஆக இருக்கின்றது அது சராசரியாக அரை அம்பியராக இருக்கிறது மின்சக்தியினால் இயங்கும் சிறுபட்டியின் மின்சக்தி இருநூற்றி முப்பது வோல்ட் இது ஆறு அம்பியர் ஆகும் குளிர்சாதனப்பட்டியின் மின்சக்தி இருநூற்றி முப்பது வோல்ட் இது ஒரு அம்பியர் ஆகும் மின்னல் ஆரம்பிக்கும் ஆகாயத்தில் முகில்கள் ஒரு குடையை போன்று உருவாகும் அது சில சந்தர்ப்பங்களில் காளான் அல்லது தட்டையான பாத்திரத்தின் தோற்றத்தில் அமையும் இவ்விதம் ஆகாயத்தில் மூன்று விதமான மின்னல்கள் உருவெடுக்கின்றன முகில் மண்டலத்தையே முடிவடையும் மின்னல்கள் முகில் மண்டல மின்னல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன முகில்களிலிருந்து பூமியில் நிறைவேறும் மின்னல்கள் பூமியை சார்ந்த மின்னல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன முகில் மண்டலத்திலிருந்து இறங்கி ஆகாயத்திலேயே முடிவுறும் மின்னல்கள் வாயு மின்னல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன வித்யாவ தீனு காலி நம் கரண்ணி வினாக்காரி புத்துவி அக்குணு பொலவடை நாக்குணு வலா அக்குணு கிழக்கின வலாக்குழு அத்துற அத்தரேத்தி வினா வலாக்குழு துளுமேத்தி வேணும் இவகே வா விசாஜன கிழக்கின ஏ டிஸ்சார்ஜ் இக்க மீ அவகாசம் நமது எத்தனை நம்ம சாமானிய ஜனதாவ மிக வலலா ஏ அணு நம் கரெக்டாக விதாக்காரிட்டு போலாக்கணும் கீழே தினம் போலாக்கு வகை என்ன போலாக்கணும் கீழே கேணும் சமாரம் வர்க்க தினம் ரிப்பன் ஆக்கணும் ஏன்னா ஏ வலாக்கு தான் பலாங்க என்ன கொட்டு ஏ இக்க பின் ரிப்பன் ஒரு ஹெல்லாக் தீனோ ரிப்பன் நிக்க வகை பெயின் ஆக்கணும் இவகே விவித நம்மளையும் அதுன்னா சாமானிய ஜனதாவு நம்ம தான் வித்யாத்மக பொத்தல மகன் தானே ஏ வகை வா சாதாரண போகும் ஆடுவி அப்படி விசேஷம் கரண்டி துத்துவி ஆக்கணும் வலா ஆக்கணும் வா விசா ஜனதாவ பிரதான வாசினி குழத்தனோடு பெதின்னு அப்படி பலமான புத்துவி ஆக்கணும் கேணும் பொலவட்டேனு அக்குணு பார் அது ஏக தமிழ் எத்தனை எம்பி ரீஸ் பந்தாக பவுன தாராவர்த்தி விசால விதுரி பார சாயித்த அக்குணு பார் ஆகாயத்தில் மின்னல் எவ்வாறு உருவாகின்றன அல்லது ஆரம்பிக்கின்றன என்பதை விஞ்ஞான ரீதியில் நாம் அறிந்து கொண்டால் இந்த மின்னல் பாதிப்பிலிருந்து எம்மை பாதுகாத்து கொள்ள மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் மிக தான் எத்தனை சார் தனகண்ணத்தி நமக்கு மேக்க தனகத்தம் அது விஸ்வாசக்கேனக்க விஸ்வாசக்கேனக்க அப்படின்னு பேரக்கல அப்படி போலாம் அந்த குன்னு ஆராய்ச்சி அப்படின்ட்டு 
කරන්න පුළුවන් දේවල් යොදන්න පුළුවන් කැටි වෙහෙ වලාකුල කියලා එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ නම කැටි වෙහෙ වලාකුල ඉංග්‍රීසි කිමුණු නිම්බස් කියනවා. මේ වලාකුල වර්ධන වෙනකොට ආකාශය අර ලස්සන වලාකුල ඒක මේ කුඩේ එක හැඩිය තියෙන ලස්සන වලාකුල ඒක වර්ධන වෙනකොට මේක මේ බැටරියක් වගේ විදුලි කෝෂයක් වගේ ආරෝපණය වෙනවා. ධන ඍණ අග්‍රයතිව. ඒතකොට ඒකේ බලපෑම යන්නේ පොළොවෙත් ඇති වෙනවා ධන ආරෝපණයක්. විදුලි අපි කියන්නේ විදුලි ආරෝපණ කියලා. ඒන මේ ආරෝපණය ඇතිලා අර විභවය අර මිලියන ගණන් වලට වැඩි වුණාම මේ ආරෝපණ අතර කියන්නේ ධන ඍණ අතර යනවා මේ විදුලි බලයක්. ඒතකොට ඉතින් පුලිඟු කියලා අපි දැන් බැටරි එක පුලිඟු යන්නේ අර වයිර් එකක් ගැට ගහලා සම්බන්ධ වෙන පුලිඟු එකක් වගේ ඒ වගේ විදුලි ධාරාවක් යනවා ධන ඍණ අග්‍ර අතර. මේ මේක තමයි ඒතකොට ප්‍රාථමිකව සිදු වෙන දේ. අකුණක් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අග්‍ර අතර සිදු වෙන පුලිඟුවක් කියන විදුලි ධාරාවක් තමයි අකුණක් කියලා අපි කියන්නේ. වයිබල් එක තියෙන විදුලි ක්ෂේත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ විදුලි බලයක් තියෙනවා. ये विद्युत बल्ले तीन कोटे अरे वालाकुल वादे ने कोटे जालबिंदु आरोपने नो अगला पक्की अन्य आरोपने वे ना एक इतना दानरी ने किना देवल ऐतिवे नहीं इट वास सुनागत्ते का कुड़ा जालबिंदु जना कोटे वाई गोली अरे जालबिंदु लो तीन आरोपने कोट्सा करांगे ला वाई गोले वालाकुले इहिरटे अनो राना � ஆகாயத்தில் மின்னலொளி எழும்போது நாம் உடனடியாக காதுகளில் விரல்களை வைத்து பொத்தி கொண்டு இடிமுழக்கத்திற்காக காத்திருக்கின்றோம் இதற்கு காரணம் இடியொலிக்கு தாக்கு பிடிப்பதற்காக எமது தன்னியக்க சக்தியினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற ஒரு நடவடிக்கையாகும் எனினும் இடிமுழக்கத்திற்காக நாங்கள் காதுகளை பொத்தி கொண்ட போதிலும் ஏன் இடிமுழக்கம் ஏற்படுகின்றது என சிந்தித்திருக்கின்றோமா இது பற்றி அறிந்திருப்பதும் மிக அவசியமானதொன்றாகும் இருபத்தையாயிரம் அம்பியர் சக்தி கொண்ட ஒரு மின்னல் வாயுமண்டலத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது பத்து வினாடுகளில் அதன் உஷ்ணத்தன்மை சென்டிகிரேட் ஆறாயிரம் முதல் முப்பதாயிரம் வரையில் உஷ்ணத்தை பெறுகிறது அதையடுத்து ஒரு நொடி பொழுதில் அது சிதறி போகிறது பின்னர் ஒரு பாரிய அலை அதிர்வாக மாறுகிறது அதன் பின்னர் அது பேரொலியை எழுப்புகிறது இதனை நாம் இடிமுழக்கம் என கூறுகிறோம் மின்னல் உருவாகும் போது ஆகாயத்தின் தோற்றம் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது இல்லையில் மின்னலொளி ஏற்படுவதற்கு முன்பு ஏற்படுகின்ற நிகழ்வுகள் என்ன இவை பற்றி ஆராய்வதன் மூலம் மின்னல் தாக்கத்திலிருந்து அம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வது இலகுவாக அமைகின்றது වලාකුල දැක්කම ඇත්තටම වශයෙන් අර සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකේයන්ගේ තියෙනවා නේද අර ඉංග්‍රීසි ඔප්ටිමිස්ටික් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ආහාරයට වෙන්නේ කියලා ඒ සිතුවිල්ල අයින් කරගන්න ඕනේ මොකද අකුණු පහරක් වලාකුල වර්ධනයක් පස්සේ තමන් ඕන තරම් ගෙන්න ඕන අකුණු පහරක් ඒක ඉතින් ඒ අකුණු ඒ වලාකුල ස්වරූපෙන් දැනගන්න පුළුවන් අනික ඒ වලාකුල හරි විශාල ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 12ක් විතර ගණකමයි ඒ නිසා මේක හරහා ආලෝකයේ ඉන්නේ වලාකුල පාදේ ඉතින් ඒ නිසා පාදේ ගොඩක් වෙලා කළු වෙනවා इस आस वाले पाम या गिगुरु में साइड वैसी ऐसी ना वातावरण नहीं होती आस ये वाला कुले पादे बेस के लगे बेसे खालू पाठ है ये आकाश अंदर वाक वाला कुला वार्धने ना वाला गनिवारे में भी तिकास शक पहल कराना ना भी कोई मोते आरी अकुन भारा के ही किया था मिन्नल कले पटी चिंदी कुम पोदे उमदे मैनंगले उड़ाने डिया� குறிப்பாக மின்னல் தாக்கம் ஏற்படுகின்ற நேரத்தில் வழியில் ஒருவிதமான உஷ்ண நிலை காணப்படுகின்றது ஆகவே இந்த மின்னல் தாக்கம் உருவாகுவதற்கு முன்னர் ஏற்படுகின்ற இயற்கை மாற்றங்கள் என்ன அல்லது எமது பிரதேசத்தில் மின்னல் தாக்கப் போகின்றது என்பதை நாம் எவ்வாறு இனம் கண்டுகொள்ளலாம் இது குறித்து அடுத்து பார்க்கலாம் එකක් තමයි අතරම දැන් අපි කාර්බන විද්‍යාව අනුව ගත්තාම ගොඩක් උණුසුම් වාතාවරණ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බක් මාසෙ ගොඩක් අකුණට තියෙන්නේ. බක් මාස හරිම උණුසුම්. මොකද හේතුව සූර්ය කෙලින්ම වැටෙන කාලය. අප්‍රේල් මාසේ සහ මාර්තු මාසේ ඒ වගේම ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාසේ හිරවිලේ ඍජුවම වැටෙනවා අපිට. ඒ නිසා මේ පොළ උණුසුම් වීමක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම රත් වෙන්න වාතාවරණයේ සුළං අඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් කවුරුද දැකලද බක් මාසේ මේ ගස්සෙම හෙළ වෙන්නේ නැහැ. සුළං නැහැ. මද සුළං තියෙනකොට ජල වාස්පු එකතු වෙනවා. පොළව කිට්ට උෂ්ණත වැඩි වෙන්න ඕනේ. ජල වාස්පු වලින් ජලවස් වැඩි වෙන්න ඕනේ බක් මාස උණුසුම දැනෙන්නේ අපිට ඒකයි ඒ වගේ වාතාවරණ තියෙන බන්තම ඊට පස්සේ රත් වුණා වාතය අර ඉහළ ගියාම අපි සංවහන කියලා විද්‍යාත්මක වචන පාවිච්චි කරන සංවහන කියන්නේ රත් වුණ වාතය ඉහළ යෑම මේකෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අර වලාකුල 
ඇතිවෙන්නේ. ඒ නිසා ජල වාස්පති එන්න අවශ්‍යයි උණුසුම් ඉවත් එන්න අවශ්‍යයි කොහොමද අර වායු ගෝල ඉහිලට අරගෙන යන්න. නමුත් සමහර වාතාවරණ දින මේක නැතු. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් තමයි සුළු සුළු තියෙන අවස්ථාවක. එතකොට වෙනත් යාන්ත්‍රණ තියෙනවා මේ මේ වලාකුළු ඉහිලට වර්ධනය වෙන වලාකුළු වර්ධනය වෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේ කියන්නේ සුළං කියලා කන්දක් වැදලා ඉහිලට ගියාම එක ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ කඳුකරේ වැඩීම අකුණු නැතු වෙන්නේ ඒකයි. අර සුළං කන්දේ වැදලා එක ඉහිල පැත්තට යනවා. ඒකට ජල වාස්පරන් වලාකුළු වර්ධනය කරනවා. ඒ වගේ වෙනස් සාධකත් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අර අත්වීම කියන එක අවශ්‍ය. මින්නල් තාකංගල් අමක පැල විදමාන අනර්ථංගලේ ඒර්පඩිතුන්ටන. ඉදර්කාන පිරදාන කාරණම් ආහායතිල් උරුවඩකන්ට මින්නල් භූමියෙල් වඳ සංගමම ආවදාගම්. ආගවේ ආහායතිලිරුන්දු භූමිකු මින්නල් අවවාර නගරගන්නද දෙන්බදේ ඉපොදු තේඩි පාර්කලා. நான்கு வகையான மின்னல்கள் இருக்கின்றன ஒன்று நேரடி மின்னல் இரண்டு சிதறும் மின்னல் மூன்று உணர்வு பூர்வ மின்னல்கள் நான்கு காலடி மின்னல் பூமிக்கு நேரடியாக வரும் மின்னல் நேரடி மின்னல் என்று அழைக்கப்படுகிறது பாரிய கட்டடம் அல்லது மரத்தில் பாடும் மின்னலின் ஒரு பகுதி எங்களை நாடி வந்தால் அதனை சிதறும் மின்னல் என்று அழைக்கிறோம் மின் உபகரணங்கள் மற்றும் தொலைபேசிகள் மூலம் வரும் மின்னல்களை உணர்வு பூர்வ மின்னல்கள் என்று அழைக்கிறோம் மரத்தில் அல்லது தூணில் படும் ஒரு மின்னல் பூமியின் மூலம் நகரும் போது எங்களின் ஒரு கால் மூலம் உடலில் நுழைந்து மறுகால் மூலம் வெளியேறும் மின்னலை காலடி மின்னல் என்று அழைக்கிறோம் குணுபாரல் நகாவேனே அங்க அப்பக்கே வந்து நமக்கு ஹரி சக்தி அக்கியல ஏ சக்தியே உற்சாகரன்னே பூணுவா எக்மெண்ட் பொலவட்டே ஆண்ட இதோட வலாகுளியே சிட்டே அத்தரம வலன்னி ஆசானம் ஸ்தானே குணுபாரக் எனக்கோட ඒක කිට් වෙන්නේ උසම ගහකට වෙන්න පුළුවන් උසම කණුවකට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් උසම ගේකට වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඇත්තම දැන් හුදකලා භූමියක අපි දැන් පිටනියක් වගේ ස්ථානයක නැත්නම් ගොවි පොළක වගේ මිනිහෙක් ඉන්නවා නම් ඒ මිනිහට වෙන්න පුළුවන් මොකද ඒක තමයි වලාකුලට කිට්ටුම උසම දී සමහර තරම් වනාන්තර වල ගොඩක් වෙලාවට මේ සතුන් මැරිලා ඉන්න කොට රාශියක් මැරෙනවා අකුණු පහරි වෙන්නේ ඒ වනාන්තරේ ඉන්න හුදකලා ස්ථාන වල සතා ඉන්නකොට යාට වදින්නේ ඒ අංක එක අපි අපේ උස පුළුවන් තරම් අඩු කර ගන්නවා ඒ තරම් උස වැඩි වෙන ස්ථානට අකුණු පහන වන වැඩි අනික තමයි සමහර භූමියේ තියෙන විෂමත. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සන්නාග තව කියලා කියන්නේ ලෝහමේ ශක්තියක් තියෙනවා නම් ඒකට වදින වැඩි. ඒකයි ගවල්ව හයිකන අකුණු සන්නාග හය කරන්නේ අකුණු ඇදලා ගන්න. ඒ ලෝහමේ ශක්තිය වැඩි නිසා. ඔයද ප්‍රධාන සාධක දෙක වෙන. මින්නල්කලේ පැටි නම් අධිකම් ඇලටි කොලා විටාලම් අදනල් පැල පාදීපුගලම් පැල අනර්ථංගලම් අමක ඒර්පඩගන්නද? இவை பற்றி இலங்கையின் பல பகுதிகளிலிருந்து அமக்கு தகவல்கள் கிடைக்கின்றன ஆகவே இந்த மின்னல் தாக்கங்களால் ஏற்படுகின்ற தீங்குகள் குறித்தும் நாம் ஆராய்ந்திருக்க வேண்டும் மின்னல்களினால் மனித உயிர்களும் கட்டிடங்களும் உடைமைகளும் அழிவுறுகின்றன சராசரியாக ஒரு வருடத்தில் சுமார் ஐம்பது பேர் மின்னல் தாக்கி உயிரிழக்கிறார்கள் பொதுவாக மின் சக்தியினால் தான் கட்டிடங்களுக்கும் உடைமைகளுக்கும் தீங்கு ஏற்படுகின்றன இதனால் பெரும்பாலும் மின் உபகரணங்கள் பழுதடைகின்றன அத்துடன் மின்னல்களினால் பாரிய மரங்களும் வீட்டு உபகரணங்களும் அழிந்து விடுவதுண்டு நாம் எப்போதும் உசார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று பெரியோர்கள் கூறுவார்கள் அல்லவா மின்னல் விடயத்தில் இது மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றாகும் ஆகவே மின்னல் ஏற்பட போகின்றது அல்லது மின்னல் ஏற்படும் காலம் குறித்து நாம் முன்கூட்டியே அறிந்திருந்தால் அதிலிருந்து அம்மை காத்துக்கொள்ள மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு මේ කා සීමාව දෙක තම අකුණු වැඩීම ඇති වෙන්නේ. ඊට හේතුව අර කැටි හෝ වලකුණු වර්ධනය වෙන කාල සීමාව. නමුත් මේකෙන් අපි තේරුම් ගන්න එපා දැන් බක් මාසේ හරි ප්‍රසිද්ධ වෙන අකුණු ඇති වෙන්නේ. බක් මාසේ අකුණු වැඩි. විවාහ මංගල්‍ය වගේම අකුණුත් වැඩි මාස බක් මාසේ. නමුත් මේකෙන් කවුරු තේරුම් ගන්න එපා මේ මේ මාසේ හතරේ විතරයි අකුණු ඇති වෙන්නේ කියලා. මොකද සමහර වාතාවරණ තියෙනවා මේ ජනවාරි මාසේ වුණත් අකුණු ඇති වෙන්න පුළුවන්. හේතුව අර වලාකුල් වර්ධනය කරන වාතාවරණේ ඕනම් හොතක ඇති වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අවුරුදු පුරාම අකුණු බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන නම් විශේෂයෙන්ම අර පීක් දෙක يعني වැඩිම අකුණු ඇති වෙන වාතාවරණ දෙක තමයි අපි කියන්නේ අන්තර්මෝසම් වකවාන දෙක මාර්තු අප්‍රේල් ඔක්තෝබර් 
ஒருவருடன் நெருங்கி பழகும் போது அவரை புரிந்து கொள்ள நாம் எத்தனிப்பது உண்டு அப்போதுதான் அவருடனோ அல்லது வேறு எவருடனோ ஒன்றாக அம்மால் வாழ முடியும் மின்னல் விடயமும் அவ்வாறுதான் மின்னலை நாங்கள் ஒழுங்காக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்வது அவசியம் அப்போதுதான் மின்னல் தாக்கங்களுடன் ஒன்றி வாழ எம்மால் முயற்சிகளை எடுக்க முடியும் மின்னல் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் வெளியில் இருந்தால் உடனடியாக வீட்டுக்குள் சென்று உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் சைக்கிள் மோட்டார் சைக்கிள் உளவு இயந்திரம் படகுகள் ஆகிய திறந்த வாகனங்களில் செல்வதை தவித்துக் கொள்ளுங்கள் எப்போதும் இரு கால்களையும் ஒடுக்கி வைத்துக் கொள்வதுடன் உயரத்தை குறைப்பதற்கு தரையில் அல்லது நாற்காலியில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் தரையில் படுக்காதீர்கள் கூடிய வரையில் உலகப் பொருட்களை தொடாதீர்கள் வெளியில் உள்ள ஆடைகளை எடுத்து வர எத்தனிக்காதீர்கள் தலை குளித்தல் கை கழுவுதல் ஆகியவற்றை தவித்துக் கொள்ளுங்கள் தரை இணைப்பு தொலைபேசிகளில் பேசாதீர்கள் வானொலி தொலைக்காட்சி போன்ற மின் உபகரணங்களை பாவிக்காதீர்கள் வீட்டில் உள்ள செயற்படாத ட்ரிப் ஆளிகளை முடுக்கிவிடாதீர்கள் இவை அனைத்தையும் ஒரு சதவும் செலவில்லாமல் நாம் செய்துவிட முடியும் மின்னல் ஏற்படக்கூடிய காலநிலையில் உங்கள் தலைமயிர் மேல் நோக்கி எழும்புவது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டால் உங்களை மின்னல் தாக்கப் போகிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு உடனடியாக பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுங்கள் பகுணு அதின் அவஸ்தா வீர கண்டு தீனும் இக்கத்தமா அக்குணு சண்டா காய் கருக்காண்டு இக்கத்தான் மிலாதிக்காய் சாமான ஏக ருபாயில் பந்தாக பனஸ் தாக்க இதற்கெனும் அக்குணு சண்டா அப்போ ஏகே கரண்ட் எத்தனை மீ அக்குணு பார் கிட்டு சக கே அவட்டே நான் அக்குணு பார் இன்னும் மார்க்க சகசன் ஏகாக்குன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னு
फूल बन आहसे वाला सुने நல்லது இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மூலம் மின்னல் என்றால் என்ன மின்னல் பாதிப்பிலிருந்து எவ்வாறு உண்மை பாதுகாத்துக் கொள்வது மின்னல் தாக்கிய ஒருவருக்கு உடனடியாக வழங்கப்பட வேண்டிய முதலுதவி என்ன ஆகியன பற்றி ஒரு சிறந்த விளக்கத்தை நீங்கள் அனைவரும் பெற்றிருப்பீர்கள் என நம்புகின்றேன் ஆகவே தேசிய விஞ்ஞான மன்றத்துடன் இணைந்து நாம் உங்களுக்கு வழங்கிய வாழும் வையகம் நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகின்றேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னும் ஒரு இயற்கை அனுத்தத்தை பற்றி பேசலாம் அதுவரை உங்களுக்கு எனது நன்றிகளும் வாழ்த்துக்கள் வழங்குபவர்கள் தேசிய விஞ்ஞான மன்றம்